，别人穿越做开挂主角，而我却穿越到大明灭国皇帝崇祯帝身上。但我要改变国运，让八方来，万国来朝，为大明再续命三百年。在璀璨夺目的皇极殿内，群臣如密密麻麻的星辰般布满整个殿堂，连那广袤的外广场也被人群充斥，其中不乏穿着异域风情服饰的四夷朝使，他们的身影在人群中格外显眼，象征着大明帝国辉煌的国力与远大的影响。崇祯皇帝目光如炬。扫视着这一众大臣，内心不免生出一股豪情。据礼部和太常寺报告，参加这一盛大宴会的大臣共计五百二十八人，这是崇祯首次见证如此庞大规模的官员聚集，那股视觉上的冲击力令他暗自赞叹。京城之内，文官武官云集，正七品以上的文官就有四百多人，武官也不逊色，有两百多人。若将所有品级的京官算上，总数竟达两千至两千五百之多。这还不包括南京的官员。南京作为大明的另一政治中心，同样有着四百多名文官。他们或是准备退休的老臣，或是在京城失事的官员，被安排到南京以待时机。崇祯心中暗自计划，待局势稳定，必须裁撤南京的官员体制，实现南官北归。但这念头仅是一瞬，他很快便收敛了心思。毕竟此时此刻，不宜深究这些。宴会开始，群臣齐声欢呼，吾皇万岁！声震云霄，回荡在整个京城之上。随后，崇祯高声让群臣免礼，宴会正式进入祝贺环节。低品级的官员虽然没有发言的资格。但他们的心潮也随着场面的浩大而激荡。祝贺结束后，崇祯皇帝命王承恩宣读圣旨。这时，原本喜气洋洋的气氛突然凝重起来。当宣读的圣旨内容为“改元诏书”时，全场再次响起雷鸣般的万岁声。新帝宣布：“万岁！”崇祯，这不仅仅是个名号，更是新帝执政理念的体现，意味着与民更始、崇高而珍祥的新纪元的开始。崇祯内心虽然对未来充满了期待，但他也清楚，真正的困难还在前方。群臣的祝贺声中，他暗自警醒，必须步步为营，以防一失足成千古。宴会过后，他向群臣表示将先行离开，前往后宫。群臣再次跪拜，直到崇祯的身影完全消失在殿门之后，大殿内才开始议论纷纷，讨论新年号的深意。而李伯普作为内阁中的老臣，心知肚明，这些年号的选择背后的故事远不如表面那般简单。但无论如何，新的年号已经确定，代表着大明朝一个新的开始。崇祯在后宫中接受皇后和嫔妃的祝福。他向他们分发着象征平安的荷包，同时也向张嫣赠送了重礼，尽显皇帝的慈爱和人情味。然而，他心中也有些许无奈，大明的未来还需要他更多的努力和智慧。随后，崇祯返回皇极殿，准备继续宴请百官。皇极殿内已经摆满了宴席，等级分明。这一刻，无论是京官还是异域使臣，都将共同见证这一历史时刻。大明的崇祯元年正式开始。宴会上，各等级的官员聚集，本以为会有等级上的差别，然而黄来鹏、光禄四清。解释说，这次宴会的菜品一视同仁，除了皇帝自己的桌子外，这是皇帝的特别安排，目的是为了让新年的庆祝更加热闹和团结，没有尊卑之分。这一决定让许多低级官员感到惊喜和激动，因为平时他们很难有机会得到这样的待遇。随后，皇帝崇祯到达，对宴会的安排表示满意，并通过三杯酒的仪式表达了对神明、边疆将士和所有臣民的感谢。然后，宴会正式开始，皇帝鼓励大家放松享受，不必过于拘谨。丝竹之声响起。教方四乐人开始演奏音乐，舞蹈助兴。崇祯看得满是兴趣，这是他第一次亲眼看到古代的舞蹈。彩衣舞裙，伴着管乐，跳着柔和灵动的舞蹈，用翩若游龙，宛若惊鸿来形容，可能有些过了，但绝对比后世的那些古典舞漂亮百倍。接着，宴会进入了一个新的环节，皇帝崇祯安排了一场特别的抽奖活动，旨在让宴会更加有趣和刺激。皇帝将抽奖的奖品展示给大家，包括白银、良田、店铺、御酒等丰富的奖项。激起了官员们极大的兴趣和期待，大家按照手中的号码顺序抽取红包，中奖的官员纷纷表现出激动和感激的情绪。特别值得一提的是，当兵部左侍郎李邦华抽中了最高奖一万两白银时，整个宴会场面达到了高潮，所有人都对他表示祝贺。但当特等奖尚未抽出，最后一个红包被孙传庭打开，所有人都屏住呼吸，期待着最后的结果。特等奖，王承恩看着纸上的字，心里猛然松了口气。两名小太监展开一幅巨大的画卷，上面赫然写着一个斗大的。福字下方则是“福运华堂，福如东海，福禄绵长，福元善庆”等吉祥词汇，旁边还有崇祯皇帝的亲笔签名和印章。孙承宗大声赞叹，画卷上的字迹雄浑精湛，仿佛蕴含着无穷的力量和祝福。这幅画卷立刻成为了全场的焦点。原本因获得物质奖励而喜悦的大臣们，顿时感到自己的奖品黯然失色。随着庆典的结束，崇祯离开了皇极殿，心中却满是对大明未来的思考和规划。他没有直接返回东暖阁。而是独自一人前往万岁山顶，凭栏远眺。夕阳下的北京城，炊烟袅袅，儿童的笑声，还有远处的烟花和爆竹声，构成了一幅和谐而温馨的画面。这一切都让崇祯感到心安，同时也更加坚定了他改革的决心。回到坤宁宫后。
崇祯与周皇后享受了一顿由后宫亲自下厨准备的晚餐。与官方宴请相比，这更像是一家人的温馨聚餐，没有了外界的繁琐和束缚，只有家的温暖和轻松。接下来的几天，崇祯过着放松而愉快的生活，参与各种宫内活动，享受与家人的时光。但他心中清楚，这只是短暂的休息，真正的挑战还在前方。重新开始处理朝政，崇祯坐在东暖阁内，心中思考着大明的未来，手中的笔轻轻动了起来，开始了新一天的国事处理。崇祯皇帝正坐在书桌前。眼前铺开的纸张上，赫然写着“大明崇祯年第一个五年计划”几个大字。他的笔锋犀利，每一笔都似乎蕴含着改变大明王朝命运的决心。写完这几个字后，他不满足于仅此，又拿起另一张纸，将之前的想法再次默写一遍，力求完美无缺。这篇文章不仅仅是为了提升个人名望，更重要的是针对建奴的策略和整个大明王朝未来的蓝图。崇祯仔细审视了一遍文章，随即开始在其上注释，试图将其中缺失的过程补充完整。他思索着如何从幼年教育做起，强调正确的价值观、世界观以及教育的公平性、劳动制度的改革、公平合理的报酬以及医疗体系的完善，特别是降低新生儿夭折率，都是他关注的重点。回想历史上的崇祯，他的多个子女早夭的命运令他心生忧虑。他意识到，这不仅是皇家的悲剧，更是整个社会的缩影。因此，提出了改革的构想，希望通过实际行动来改变这一现状。随后，崇祯提到了庆城王朱继炫和他的众多子嗣。这个例子让他想到了医疗改革的重要性，因此他决定寻找当时被誉为“关中鸿儒”如一的武之望，希望借助他的知识和能力来推动医疗改革。命令下达后，王承恩快速行动，准备将武之望请回京城。在这之后，崇祯沉浸在对五年计划的构思中，他的笔尖跳跃，从军事改革到教育、医疗、经济、科技等各个方面都有详细的规划。他想要的不仅仅是改革，而是一场涉及大明社会各个层面的革命。每完成一项规划，他都会反复琢磨，确保无意遗漏。终于，当午膳的时候到来，崇祯才放下手中的笔，长长的舒了一口气。他重新审视了一遍自己的五年计划，心中满是期待与不安。这些计划的实施需要触动既得利益者，需要海量的银两作为支持，更需要强大的军力作为后盾。正月十九日的早晨，午门外聚集着大批等候上朝的大臣们，他们面带喜色，互相交流着新年的祝福。然而，这种表面的和谐与喜悦背后，是对未来不确定性的深深忧虑。崇祯帝利用新年之际发起的恩赐，不仅是一种奖励，更是一种对忠诚的测试。在这个年度的腊次考核之中，任何一个不慎的小节，都可能成为大臣们职位不保的导火索。朝会上，崇祯帝的话语直接而坚定，他强调的不是阿谀奉承，而是实际行动和成果。他警告那些可能存在的懈怠和浑水摸鱼的行为，强调了直接和坦率的交流方式。这种方式无疑赢得了在场众人的尊敬和支持。朝会之后，崇祯帝留下了几位重要的臣子。这预示着有更重大的议题即将展开。在文华殿的密谈中，崇祯帝展示了他的远见和智慧。他提出的“大明崇祯年第一个五年计划”，不仅令在场的所有人震惊，也显示了他对大明帝国未来发展的深远规划。这个计划涉及到帝国的军事、经济、科技等多个方面，意图通过一系列创新和改革，确保大明帝国的长远繁荣和稳定。特别是在军事装备的更新上，崇祯帝强调了火炮制造的重要性，通过引入和改良铁模技术。大幅提高铸炮的效率和质量，他计划彻底改变大明帝国的军事面貌。在他的计划中，不仅是辽东，整个帝国的防御体系都将得到加强，海岸线的防御、沿海县城的安全，乃至海上力量的建设都被纳入了考量。然而，这样宏伟的计划也引发了一些质疑。李国普对于红衣大炮的数量和成本表示担忧，但崇祯帝的回应则显示了他对大明帝国安全的深切关切。他的视野不仅局限于当前，更关注于未来可能面临的威胁。皇帝崇祯立于高台之上，目光如炬，凝视着下方的众臣。他的声音铿锵有力，每个字都仿佛带着金属的重量。诸位，此战非打不可，死伤与金钱的损失是在所难免。宁远城的抵抗已是铁证如山，设想若有百炮齐发，其威力足以令敌人血流成河。只要守城的将士坚守，这里便是天险。言及此处，他脑海中浮现出袁崇焕的身影，那位与敌肆意和平的将领，是否真有其事，仍是未知之谜。李国普，身为皇帝的谋士之一。试图开口劝解，但话未说完便戛然而止。他的担忧是显而易见的。景宁防线的弊端，崇祯心知肚明。而皇帝的沉默，正是对敌人进行更大范围绕行的策略，意在迫使敌军入境蒙古。这是一计长远之谋。关于火炮的运用，崇祯曾深思熟虑。鉴于一门火炮的重量和当时的交通条件，直接攻击似乎并不现实。火炮的迁移缓慢，易遭敌骑冲击，除非有能与敌骑匹敌的骑兵力量，否则此策略难以实行。在战略部署会议上。崇祯决定此项重任交由徐光启负责，命令各部全力支持，同时强调炮手的培训至关重要。三位尚书郭允后、范景文以及徐光启齐声应诺
，表示绝对遵从圣旨。随后，崇祯又提及火铳与火药研发的紧迫性，指出如果能将火药威力提升，便能制造出强大的攻击手段。对于内政方面，崇祯关注到百姓的生计问题。郭允后算了一笔账，试图展现一个理想的生活状态，但现实的残酷让他不得不面对土地兼并的严重问题。他指出，想要改善民生，就必须解决军屯土地的分配问题，这其中牵涉的利益关系复杂重重。崇祯的野心不止于此，他提出整顿全国兵政、废除卫所制这一大胆的提议，震动了所有人。众人心知，这是一场涉及到根本利益的斗争。无论是宗室、士绅，还是军屯，每一次的改革都可能触动深层次的利益关系。皇帝崇祯宣布了一系列重大改革，目的是彻底革新军事体制，引入职业军人制度。他详细阐述了改革的三大措施：废除卫所制和军户制度，回收军屯田，旨在将军队和民众的职责分明，加强国家的防御能力。首先，崇祯宣布废除历史悠久的卫所制，这是一项涉及合并军事单位和保留精锐的大刀阔斧的改革。随后，他宣布军户和民户将不再有区别，这意味着军户也能享受民户的待遇，这是对平等原则的强调。最后，崇祯宣布废除军户屯田制度，所有军屯的土地都将被回收，标志着军民分离、各司其职的新时代的开始。在场的大臣们对于这些前所未有的改革感到震惊。职业化的军队概念让人耳目一新，他们对未来充满了期待和疑惑。李邦华公开提问，询问职业化军队的具体含义。崇祯耐心解释，将军人视为国家的正式职业之一，通过国家与军人之间签订契约，明确职责，提高军队的专业性和战斗力。崇祯进一步细化了计划，提到将在全国范围内保留大量精锐部队，并招募一支庞大的预备役队伍。他提出的数字让所有人都感到震惊，但也展示了对强大国防力量的追求。随着讨论深入，英国公张维贤提出了对资金的担忧。他通过精确的计算。指出了实施这一计划所需的庞大资金，他的担忧引起了广泛关注，因为这关系到改革能否成功实施。李邦华提出了一种解决方案，建议通过军屯土地的有效利用来解决资金问题。他提议通过让预备役军人参与种田，既能锻炼体力，又能解决部分粮食和资金问题。他的提议引发了讨论，显示了解决问题的可能途径。英国公对于找到足够的资金持怀疑态度，但郭允后提出了使用军屯土地的另一种方法，引起了大家的兴趣。他建议分期付款的方式售卖土地。这个创新的想法让所有人都感到惊讶。孙承宗详细解释了分期付款的概念和实施方法。通过这种方式，普通百姓也能负担得起土地，同时为国家带来持续的收入。王承恩也配合着将西安府买卖良田的制式契约给众人发了一份。众人听完孙承宗的解释，再看着看着全新的契约，随后满是惊喜和震撼。这种方式称之为分期付款。英国公刷的一下子站了起来。孙阁老，这是谁的主意？简直是惊为天人，化腐朽为神奇啊！孙承宗朝着崇祯一拱手，自然是陛下的注意。包括这份制式契约上的绝大部分内容和防伪的创意，都是在陛下的提点之下完成的。在深宫之中，重瞳的英国公保持着一纸契约，脸上写满难以置信。这份惊愕不仅仅是他个人的反应，而是在场所有人共同的心声。大明的皇帝一直以来都以其果决和政治智慧著称，但他们万万没想到，皇帝竟然会将其智慧延伸至商贾之事。孙承宗暗中一笑，每一次新帝的表现，都在他的预料之外，又在情理之中。这种出人意料的能力，让他对大明的未来抱有了更多期待。议论之中，刘宗周、礼部尚书轻抚着胡须，提出了对于新政策可能面临的两大问题：一是土地销售的实现问题，二十年之后如何是好；二是土地总量的不足，如何解决普通百姓手中土地的不足？这些问题都是实实在在需要面对的难题。崇祯皇帝对于臣子们的疑虑有着自己的看法，他提出通过促进经济循环和改善税制，可以有效地解决这些问题。皇帝的意图明了。通过卖地筹集的资金不仅仅用于军费开支，还要通过各种建设促进钱币流通，提高民众的生活水平，同时也是一种刺激消费的方式。对于如何处理土地分配和利用的问题，崇祯有着自己独到的见解。他提出的方案不仅仅是一个短期策略，而是一个长远的计划，意图通过激发经济活力来实现大明的长期繁荣。不过，这样的改革势必会触动到既得利益者的利益，这也是为何在场的许多官员，包括英国公和刘宗周等人，都会有所震惊和担忧。崇祯的答复则是冷静而坚定。对于那些可能的反抗和混乱，他的态度是果断的。敢于反抗，就应该坚决镇压。全杀了！这句话如同寒风穿堂，让在场的文官武将们心中一凉，脸上的表情各异，但共同的是那份难以言说的忧虑。孙承宗打破了重重的沉默，他的声音在殿内回响：“诸位大人，无需自扰。依我看，这或许会引发些许骚乱，但造反的可能性微乎其微。”他谈到，军屯问题最为简单，军屯归朝廷所有。卫所的废除与军户的解放，对普通军户而言是雨后春笋，他们将不再受到压迫，自然欢欣鼓舞。而真正的损失将落在那些高层将领和那些依仗关系混日子的军士身上。
，这些人将失去利用军屯为己谋利的机会，他们的未来变得茫然不定。孙承宗的话引起了李邦华的共鸣，他站了起来，声音坚定的支持孙承宗的观点，并进一步展开。他的目光坚定，每一个字都仿佛重锤敲打。尤其当他的目光落在英国公张维贤身上时，张维贤的脸色明显变得不自在。尽管他努力掩饰，但在这样的气氛下，任何的不自在都显得格外明显。紧接着。李邦华提出了从陕西开始整顿的提议，众人的支持声如潮水般涌来。崇祯帝也是点头赞同，他的目光落在每一个人身上，最后定格在李邦华身上，提出由他负责整顿全国兵政。在这个提议下，即便是英国公也只能默默接受，尽管他的脸色稍显变化。孙承宗对李邦华的经历表示担忧，毕竟他一人肩负重任。然而，崇祯帝的下一步人事调整，尤其是提到侯逊担任兵部尚书，再次让整个殿堂内的气氛发生了微妙的变化。侯逊，一个东林党人。竟被皇帝所用，这不仅仅是一个简单的人事调整，而是代表了更深层次的政治变动。孙承宗被崇祯皇帝询问对于任用侯逊为山西道监察御史的看法，孙承宗回顾了侯逊的过往功绩，如在边境告急时上书论和想练兵方略，询案贵州平息叛乱等，认为其具有足够的经验和策略能力，值得一试。崇祯皇帝点头同意，决定在下一次朝会上正式讨论此事。接着，崇祯转向内政调整，命令李邦华在侯逊回来后立即交接兵部事项。并考虑武城巡城司提督的人选，他强调了整顿兵政的重要性，要求内阁协助制定详细计划。李邦华和其他四位内阁成员均表态遵命。随后，崇祯宣布了对户部尚书郭永厚的调整，任命毕自言为新的户部尚书，而郭永厚则调任大明国土资源管理局首席大臣。崇祯解释了这一调整的重要性，郭永厚虽然感到意外，但表达了对决定的支持和对自己能力的自信，认为这是一次评级变换，而且管理良田对国家有重大意义。接着。朝会进入了休息时间，崇祯安排午膳，并提出了继续讨论五年计划的建议。众人散去用膳，午餐后的闲谈中，许多官员对崇祯的计划表示赞赏，并讨论了自己对国家未来的期望和愿景。众人纷纷畅谈着未来，英国公则是陷入了沉思。他这会儿暗自庆幸自己的前段时间的彻底站队，才没有错过这种机会，否则估计要和其他几家一样，将会被清理了。就在沉思的时候，王承恩进了偏殿，走到英国公张维贤身边：“英国公，陛下找您，找我。”英国公有些错愕。随后站了起来，立刻朝着外面走去。片刻后，进了冬暖阁，张维贤立刻行礼，可背着手站在窗边的崇祯却没有说话。等了好一会儿后，崇祯低声沉的声音响起：“英国公，你此刻在心里埋怨朕吧？”